தமிழக வரலாறு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுல இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்க வந்து டார்கெட் பண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் கொஸ்டின்ஸும் சேர்ந்து வரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து திருக்குறள் கொஸ்டின் வந்து நிறைய கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை தரேன் நீங்கள் அதை பார்த்துருங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்தாலும் இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டினை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் அதுவும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் டீப் எக்ஸ்பிளனேஷனோட கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து பாருங்கள் இதுல வந்து குறைஞ்சது நீங்க இதை நல்லா கவனிச்சு அதாவது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் படிச்சிருந்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சா ஃபைவ் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கட்டாயமா அடிக்கலாம் இல்ல நீங்க நியூவா படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் இதுல வந்து சொல்லப்படுற ஒவ்வொரு தகவலையும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிச்சாலும் கண்டிப்பா ஃபைவ் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஷுரா அடிக்கலாம் ஏன்னா எல்லா ஏரியாவையும் மேக்சிமம் கவர் பண்ணி நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற கண்டென்ட்ல வந்து கொஸ்டினை மேக்சிமம் கவர் பண்ணி இதை எடுத்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க இதை வந்து ரெண்டு வீடியோவா தரும் ஏன்னா ஒரு வீடியோவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் மேல ஆகுது ஸோ ரொம்ப லாங்கா போனா அது கரெக்டா இருக்காது அதனால இதை வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோவாக தரும் ஸோ ரெண்டு வீடியோவும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருங்க யூனிட் எயிட் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு இது அர்த்தம் திருக்குறளுக்கு மட்டும் இன்னொரு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு தரேன் ஸோ அதை பார்த்துருங்க கொஸ்டின் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் நமக்கு தெரியும் ஐஎன்சி இது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல பாம்பேல நடந்திருக்கும் அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல மொத்தமாக எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுல வந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்த ஏன்னா ரூல் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இன் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ மெட்ராஸ்ல வந்து எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணாங்க மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பே பிரதிநிதிகளில் டேஷ் உறுப்பினர்கள் மெட்ராஸை சேர்ந்தவர்கள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மைனூட்டாக இருக்கதான் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் டுவெண்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் வந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க இதே மாதிரி செகண்ட் செஷனும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பாம்பேல நடக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தால நடக்கும் கல்கத்தால எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வந்து நடக்கும் இதுக்கு வந்து டபிள்யூசி பேனர்ஜி தான் தலைமை தாங்குவாங்க செகண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாதாபாய் நவரோஜி வந்து தலைமை தாங்குவாரு அண்ட் தேர்ட் செஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து மெட்ராஸ்ல நடந்திருக்கும் பாம்பே கல்கத்தா மெட்ராஸ்ல நடந்திருக்கும் மக்கீஸ் கார்டன் அந்த பிளேஸ்ல வந்து நடந்திருக்கும் மக்கீஸ் கார்டன் இது வந்து தௌசண்ட் லைட் அப்படின்னு வந்து இப்ப வந்து நம்ம சொல்றாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்ல நடந்திருக்கும் இதுக்கு வந்து பத்ருதீன் தியாப்ஜி அவரு தான் தலைமை தாங்கியிருப்பார் பத்ருதீன் தியாப்ஜி இதுல வந்து டோட்டலா சிக்ஸ் நாட் செவன் மெம்பர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க அதுல வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து மட்டும் வந்திருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் பின்வருகனற்றல் எது சரியானது இது வந்து அசர்ஷன் ரீசன் அண்ட் டைப் இந்த டைப்ல நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்க அசர்ஷன் ரீசன்னா ராம் இஸ் குட் பாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோன்னா ஏன் அவன் வந்து குட் பாய் நம்ம சொல்றோன்றதுக்கான ரீசன் வந்து இங்க சொல்லணும் ஏன்னா அவன் நல்லா படிப்பான் ஏதோ ஒரு இது ஸோ அதே மாதிரிதான் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இன் தமிழ்நாடு வாஸ் யூனிக் இது வந்து நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டா கொடுத்தாங்க ஏன் யூனிக் அப்படின்னு இந்த ரீசன் கொடுத்துருக்காங்களாம் பார்ப்போம் ஃப்ரம் த பிகினிங் இட் வாஸ் நாட் ஓன்லி இ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரம் த இங்கிலீஷ் ரூல் பட் ஆல்சோ இ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரம் சோஷியல் டிசபிலிட்டி இம்போஸ்ட் பை த ஆப்னாஷியஸ் கேஸ்ட் சிஸ்டம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இது ஆங்கில ஆட்சியில் இருந்து சுதந்திரத்துக்கான போராட்டம் மட்டுமல்ல அருவறுப்பான ஜாதி அமைப்பால் திணிக்கப்பட்ட சமூக இயலாமையிலிருந்து சுதந்திரத்துக்கான போராட்டமாகவும் இருந்தது ஸோ அதனால தான் யூனிக்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சோசியல் டிசபிலிட்டிக்காகவும் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரெண்டுத்துக்காகவும் போராடி இருக்காங்க ஈக்குவலாக அதனால இதை வந்து ஈக்குவல் கரெக்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நமக்கான அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக இருக்கு அதனால ஆப்ஷன் ஏ இதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் 
During Sudeshi movement, the extremist leader Dash toured Madras and delivered lectures which inspired the youth. That is Sundra Yekatin Podu, Tiviravada Talever. Tiviravada Talever. Dash Madras is Sutrapayanam Sede, Ilainar Galaka, Utvega Malikam, Surpuri Vigalai Nigatinar. So, Sudeshi movement on the Namakanala Vedirio. Sudeshi movement on the nineteen not file on the Pangala Piru and the Ko, Adakapra on the Sudeshi moment. Sudeshina, Sandaman, Tanaka Tevi, another Tani Urpati Pania, the one the very are dependence of Ilama on the Vadar the Dom. Adam Sudeshi. So under Sudeshi moment upper, a Madras full tour pana the Yaram Padina, Vipin Sandrapal. Yungada on the Tamil Nadu Matu Lama nationalist leader, the Paul Yungada Marangana. Oh, that's Gopal Krishna Gokile, Bala Ganga Dartilak, Yungala nationalist leader. Tamil Nadu leader were more than a Mamena Bara the Yar, Wau Si, Ada Kapro, Kamaraj, Periyar, Rajaji, Yungla than a Masalo, but it is down there, Yungala nationalist leader. Ada Kapro, Rajaji, Periyar, Yungla, Rajaji, Kamaraj, Yungala nationalist leader, I under Panga, but Specifically, you will not Tamil Nadu leaders. So, so they see movement up a Tamil Nadu lavare and then the leaders down the Sudesi movement Adigalava Kuntu Ponanga Patina, Wawusi, Namakiria, or on the Sudesi Steam Navigation Company under the Nadatir Pare, um, Lava Galia and the Marishipa the Wangi Viter Pare, Ada the Namaya British depend Panirkono of dinner. அதுக்கு அப்புறம் வி சக்கரியார் அப்புறம் சுப்ரமணிய பாரதியார் அவர் வந்து நிறைய சாங்ஸ் எல்லாம் பாடிப்பார் சுப்ரமணிய பாரதியார் அண்ட் சுரேந்திரநாத் ஆரியார் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லீடர்ஸ் தேசி மூமெண்ட்ட தமிழ்நாட்டுல ப்ரமோட் பண்ணதுல நெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ச் டைப்ல இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க தேசி ஸ்ட்ரீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி தேசி நீராவி கடற்பயணம் நிறுவனம் இது வந்து நான் இப்பதான் சொன்னேன் இத பத்தி வாவு சீன நெக்ஸ்ட் ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிஸ்ட் புரட்சிகரன் நடவே Purchikar and Nadavid Kigal, Kayanda or Yaram Patina, Kandipa Sati Murti Kadayade, Maulana Shauka Talium Kadayade, Subramania Shiva. Um, either one then I'm a doubt lurk either Kato. Thirinal Vili uprising, Thirinal Vili Yerchi. So Thirinal Vili uprising, Abdina Pata, either the main on the match of the Subramania Shiva order. So, you run the Ralauk on the revolutionary color, you will like extremist. But revolutionary were umbodi, you want the Kunsa Oi the Angala than a pine patananga. So, you can the Arabin the Goshoro, the Rinal Villa praising on the Subramania Shiva. Next to Rowlet Satyagraha, Rowlet Satyagraha on the Patina, uh, yes, Sati Murtivaro Adaka or Talami Tangir Patamana at level. Next to Kilafat moment, Maulana Shaukat Ali. So, this is the answer. Option A 5, 4, 3, 1, 2. First one, 5, 4, 3, 1, 2. Next, who wrote these two books? Next one, Patina, uh, who wrote these two books? How India rocked for freedom and India, a nation and a pamphlet on self government. So, this is the book. 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 New India. This the work. This New India. This is the Commonwealth. This is the work. This is the work. This is the most famous quote. Better Buller Courts and Freedom than a Train Deluxe with a Subsection. That is the most famous Deluxe. This is the most famous Deluxe. This is the most famous Deluxe. So, the answer is 100%. This is the most famous Deluxe. Next, Periyar resigned all the government position to support the Dash movement. Periyar was the initial municipal corporation. Head on their pare and then Namari Ayansila on the join Ambodi Ladime on the resign Panito or Vare. So our end the moment Kavi the Lam Panir Pare Abdin Pathingana non cooperation moment, nineteen twenty. 
ஸோ பெரியாரோட பெரியாரோட இன்வால்மெண்ட் வந்து அவங்க ஃபேமிலியே சேர்த்து இது பண்ணியிருப்பார் மெயினாக வந்து காதி கிராஃப்ட் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் இந்த தென்னை மரத்தில் ஆயிரம் தென்னந்தோப்பை வந்து இந்த கல்லு காய்ச்சிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெட்டி கடாசி இருப்பார் இதெல்லாமே இவருடைய முக்கியமான நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் உள்ள ரோல் நெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ச் டைப் எம்என்ஏனா மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் அவங்களுடைய முக்கியமான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட இது வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்னால தான் டார்ச் கமிஷன் அதாவது சித்திரவதை ஆணையம் என்றத உருவாக்கியிருப்பாங்க பிரிட்டிஷ்டர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இவிஆர் பெரியார் இவிஆர் பெரியார் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கம் ஹீரோன்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என் சோமியாஜுலு என் சோமியாஜுலு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீல் ஸ்டாச்சு அதாவது நீல் சிலை அகற்றுவதுல அவர் தான் வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு வேதாரண்யம் வேதாரண்யம் என்றது ஒரு உப்பு சத்தியாகிரகம் ராஜாஜி தலைமையில நடந்திருக்கும் எப்படி வந்து காந்தி வந்து இந்த ஆஹ் இங்க குஜராத் அகமதாபாத் அந்த இதுல வந்து சால்ட் சத்தியாகிரகம் நடத்திருப்பாரோ இங்க தமிழ்நாட்டுல வேதாரண்யம் ராஜாஜி நடத்திருப்பார் நெக்ஸ்ட் தலைமுத்து ஸோ தலைமுத்து இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி எஜுகேஷன் ஆன்டி ஹிந்தி எஜுகேஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அந்த பீரியடில் இவங்க வந்து உயிர் விட்டுருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி வரும் டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் தரைவல் ஆஃப் சைமல் கமிஷன் இன் மெட்ராஸ் அண்ட் டேஷ் வாஸ் கிரியேட்டட் வித் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹட் ஹட்டல்ஸ் அதாவது சைமன் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதாவது ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக ஏன் வந்து இது இந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிதான் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக இந்த கமிஷன் வந்திருக்கும் இதுல வந்து ஃபுல்லா பிரிட்டிஷ் பீப்பிள் தான் இருந்திருப்பாங்க இந்தியன் இந்தியன்ல யாருமே வந்து இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால இந்தியா சைட்ல இருந்து இதுக்கு அதிக அளவு போராட்டம் நடந்திருக்கும் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் சைமன் குழு வருகை டேஷ் என்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் வேலை நிறுத்தத்துடன் வரவேற்கப்பட்டது ஸோ சென்னையிலையும் இதுக்கான இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கும் எந்த டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த்து ஃபிப்ரவரி நைன்டீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அமாங் த ப்ராமினன்ட் ஒன் ஹூ நாட் அ பார்ட்டிசிபேட் இன் வேதாரியம் சால்ட் சத்தியாகிரகா ஸோ வேதாரியம் சால்ட் சத்தியாகிரகா அதில் வந்து கலந்துக்காதவங்க யாருன்னு இதில் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே சந்தானம் அவர் கலந்துக்கிட்டு இருந்திருப்பார் டி எஸ் எஸ் ராஜனும் கலந்திருப்பாங்க சி சுவாமிநாதர் ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி எல்லாருமே கலந்திருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நந்தா வரும் ஸோ வேதாரியம் சாட்டு சத்தியாகிரகம் நடக்கும்போதே தமிழ்நாட்டில் வேற முக்கியமான பிளேசஸ்ல தான் இந்த சத்தியாகிரகம் நடந்திருக்கும் உபரி நைன்டீன் தேர்ட்டில தான் இந்த சத்தியாகிரகம் நடந்திருக்கும் அஞ்சங்கோ நெக்ஸ்ட் வேப்பலோடை இதெல்லாம் கூட நமக்கு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க தூத்துக்குடி தருவாய்குளம் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ராமேஸ்வரம்ல நிறைய பேரை தான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சத்தியாகிரகம் நடந்தப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் எது வந்து தமிழ்நாட்டில் நடந்த லார்ஜஸ்ட் மாஸ் மூமெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எல்லா பீப்பிளும் ஒன்று திரண்டு வந்து டேஷ் சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களின் பங்களிப்பியுடன் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய மக்கள் இயக்கங்களில் ஒன்றாகும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் எந்த மூமெண்ட்டுக்கு அதிக கோஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் டிஸபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் நிறைய பிளேசஸ் பார்த்தோம் ஸோ எல்லா சைட்லேருந்தும் வந்திருப்பாங்க இதில் மெயினாக வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்போ தான் லெவன்த்து ஜனவரி நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து அதாவது குமாரசுவாமி திருப்பூர் குமரன் சொல்லுவோம் அவர் வந்து இறந்துக்கிட்டு இருப்பார் கொடியை வந்து பிடிச்ச மாதிரியே இறந்துருப்பார் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேசக்கூடியது ஸோ சிவில் டிசபிளின்ஸ் மூமெண்ட் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நான் ஆல்ரெடி நான் ஸ்டோரி பேஸ்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதை பார்த்துட்டு கூட இந்த லெசனை வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் வாஸ் இன்ஸ்டியூட்டட் இன் அதாவது மெயினாக பாளையக்காரர்கள்னா நமக்கு வந்து வீரபாண்டிய கட்ட மொமன் இவங்க தான் வந்து சட்டன் ஞாபகம் வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாளையக்காரர்கள் என்ற ஒரு முறை வந்து எப்போ ஏற்பாடுப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க 
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் இருக்காங்க அதாவது விஜயநகர எம்பயர் நமக்கு தெரியும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஒவ்வொரு ப்ராவின்சஸ்லேயும் நாயக்கர்கள் அவங்களுக்கு கீழே கொண்டு வராங்க இந்த நாயக்கர்கள் அவங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் என்றதை கொண்டு வராங்க எந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த பாளையக்காரர்கள் அவங்களுக்கான ரெவன்யூ வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து வரி வாங்குறாங்க அதில் ஒரு பங்கை வந்து இந்த நாயக்கர்களுக்கு கட்டுறாங்க அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கை வந்து நாயக்கர்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பங்கை இராணுவ செலவிற்கும் மீதி பணத்தை அவங்களுக்கும் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பாளையக்காரர்கள் எப்படி வந்தாங்க என்றதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாளையக்காரர் ஆஃப் தமிழ்நாடு வாஸ் த பைனர் அகெயின்ஸ்ட் த இங்கிலீஷ் ரூல் ஸோ இந்த பீரியட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ் ரூலோட ஆட்சி தான் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அதனால் இவங்க இதில் வந்து இங்கிலீஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிர்ப்பாக நின்ன முன்னோடி யார் தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கிற புலிதேவர் தான் இங்கே நான் புலிதேவர் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் தந்துடுறேன் மற்றவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இனிமேல் ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸில் வருவாங்க அதில் அவங்க அவங்கள பற்றி பார்க்கலாம் இவரும் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாளையக்காரர் தான் எந்த இடத்துல இருந்திருக்காங்கன்னா நெற்கட்டும் செவல் அது வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பாளையக்கார ரூல் வந்து இவங்க தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு தான் எங்களால் வரி கட்ட முடியாது யார் யார்கிட்ட சொல்கிறாருன்னா பிரிட்டிஷ் ரூல்ட்டையும் அதுக்கப்புறம் நவாப்டையும் சொல்லிடுறாரு உடனே இந்த பிரிட்டிஷும் நவாபும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய படையை திரட்டி திருநெல்வேலியில் போய் பூலிதேவரை தோற்கடிக்கணும்னு சொல்லி போகிறாங்க ஆனால் பூலிதேவர் வந்து இவங்களை வந்து தோக்கடிச்சிறார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நின்று தோக்கடித்த முதல் ரூலர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பூலிதேவர் தான் இதில் யூஸ் ஆஃப் கான் நம்ம பி ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா இந்த யூஸ் ஆஃப் கான் என்றது யாரும் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் அதாவது இந்த நவாப் படைக்கு தான் வந்து ஹெட்டாக இருப்பார் யூஸ் ஆஃப் கான் ஸோ இந்த யூஸ் ஆஃப் கான் தான் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் அந்த நவாபோட ஹெட்டாக இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து போய் அந்த நெற்கட்டும் செவல் என்ற பிளேஸாக வந்து தாக்குறாரு அதில் வந்து பூலிதேவர் தோற்கடிக்க தான் படுறாரு ஸோ இப்போ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்காட் நவாப் வந்து இன்னும் சும்மா இல்லாமல் அந்த நெற்கட்டும் செவல் அந்த படையே வந்து ஃபுல்லாக வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு பூலிதேவர் இதை தான் வந்து கொஞ்சம் அங்கே இங்கே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தான் பார்த்திங்கன்னா அவர் போய் அந்த நெற்கட்டும் செவலை வந்து மீண்டும் கேப்சர் பண்ணிடுறாரு அண்ட் அகெயின் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ரூலில் அவங்களுக்கு ரொம்ப அகெயின்ஸ்டாக ஸ்ட்ராங்காக ஒருத்தவங்க நிற்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிர்ப்பாக அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சனை கொண்டு வருவாங்க அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்டன் கேம்பல் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் அப்போ கூட அவர் வந்து தான் நிறைய பேர் தோக்கடிப்பார் ஸோ இங்கேயும் அவர் வந்து தான் பார்த்திங்கன்னா புலிதேவர் வந்து தோக்கடிக்கிறாரு இதில் வந்து அவரோட ஏம் வந்து நடக்கவே இல்லை ஸோ ஓரளவுக்கு தோக்கடிக்கப்பட்டாலும் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு வாழ்ந்து ஒரு சமயத்தில் இறந்துடுறாரு இருந்தாலும் அவரோடைய நோக்கம் வந்து ஃபுல்லாக நடக்கலை பட் இனிஷியேட்டிவாக அவர் இருந்தார் என்றதே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயந்தான் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வைஸ் உங்களுக்கு ஓகே இயர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இயர் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் அப்போ தான் யூஸ் ஆஃப் கான் வந்து இவரை போய் தாக்குறாங்க அண்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் கான் வந்து அவங்களோட படையை ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க நெற்கட்டம் செவல் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் மறுபடியும் வந்து இவர் வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு யாருன்னா புலிதேவர் அண்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் கேப்டன் கேம்பலை இறக்கி ஃபுல்லாக வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் காலின் ஜாக்சன் வாஸ் த கலெக்டர் ஆஃப் காலின் ஜாக்சன் நமக்கு ஜாக்சன் என்ற பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தெரியும் அவர் வந்து யார் கூட சம்மந்தப்பட்டவர்னும் தெரியும் கட்டபொம்மனோட சம்மந்தப்பட்டவர் ஸோ அவர் வந்து எந்த பகுதியோட ஆட்சியாளர் தான் நமக்கு கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் ராமநாதபுரம் ஏன்னா திருநெல்வேலினா நமக்கு பூலிதேவர் வரணும் ராமநாதபுரம்னா அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாக்சன் துறை இருப்பார் அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அங்கே தான் வந்து கட்டபொம்மன் இருப்பார் நமக்கு கட்டபொம்மன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி சைடு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அண்டு இவரு இவருக்கும் ஜாக்சனுக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ
இதுல ராமநாதபுரம் கலெக்டர் தான் காலின் ஜாக்சன் ஸோ இவர் வந்து செவன்டீன் நைன்டி எயிட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு இருக்கிற அந்த பெண்டிங்கான டாக்ஸை வந்து நீங்க கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு அனுப்புறாரு கட்டபொம்மன் வந்து இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு அவரும் திரும்ப ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாரு உடனே வந்து ஜாக்சன் வந்து ஒரு படையை தான் திரட்டிட்டு நம்ம முன்னாடி பூலி தேவர் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி இவரும் கிளம்புறாரு ஆனால் இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அரசாங்கம் வந்து இல்லை மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் நீங்கள் வந்து ராமநாதபுரம் கலெக்டரை வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க நாங்கள் வந்து மரியாதை தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டபொம்மனும் அவருடைய அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணியும் வந்து இந்த ராமநாதபுரத்தை கிளம்பி போகிறாங்க அங்கே வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தௌசண்ட் எயிட்டி பக்கோட்டா வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு திரு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சந்தீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்சல்ட்டிங்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கட்டபொம்மனையும் அண்ட் அவருடைய அமைச்சரையும் ரொம்ப நேரம் நிற்க வச்சுருக்காங்க அதுவும் எத்தனை மணி நேரம்னா த்ரீ ஹவர்ஸாக நிற்க வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஜாக்சன் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு படையை தான் திரட்டிட்டு அவங்கள போய் தூக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவரு அதனால் அந்த கோபத்தை தான் இங்கே வந்து காட்டி அது இல்லாமல் இவங்கள வெளியில் போக முடியாத அளவுக்கு வந்து அடைச்சி வச்சிடுறாரு இதில் இன்டர்மீடியட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட தம்பி வந்து ஊமைதுரை என்டர் ஆகி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தப்பிக்க வச்சிடுறாரு சிவசுப்பிரமணி வந்து இவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கிறாரு எப்படியோ கட்டபொம்மன் தப்பிச்சுட்டு போய் பாஞ்சாங்குறிச்சியில் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு சென்னை அரசாங்கமுக்கு இந்த மாதிரி ஜாக்சன் வந்து எங்களை வந்து ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த சென்னை அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்சனை வந்து அந்த பதவியிலேருந்து தூக்கிட்டு எஸ்ஆர் லூசிங்டன் என்ற ஒரு கலெக்டர் வந்து அந்த பதவியில் நியமிக்கிறாங்க அகெயின் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பற்றியே வருது ஸோ அவர் வந்து எந்த இடத்துல வந்து தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அக்டோபர் செவன்டீன்த் செவன்டீன் நைன்டி நைன் அன்னைக்கு தான் வந்து கயத்தாறுன்ற பிளேஸில் தான் கயத்தாறு கோட்டையில் தான் அவர் வந்து தூக்கில் போடுறாங்க ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தல கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலம் குறித்து போய் இந்த மாதிரி சென்னை அரசாங்கமுக்கு ஒரு லெட்டர் போடுறாரு இதுக்கு நடுவில் எப்படி அவர் வந்து தூக்கில் போட்டாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து லெட்டர் போயிடுச்சு ஸோ அங்கே வந்து சென்னை அரசாங்கமில் ஒரு கவர்னர் இருக்கார் கவர்னர் எட்வர்ட்னா அவர் கவர்னர் எட்வர்ட் கிளைவ் அவர் வந்து கட்டபொம்மனை வந்து இந்த மாதிரி சரணடைய சொல்லி ஆணையிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குழு முன்னாடி அப்பியராக சொல்லியும் ஒரு லெட்டர் போடுறாங்க அண்ட் சிவசுப்பிரமணிய வந்து விடுதலை செஞ்சிடுறாங்க இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா திருச்சி பிரகடனம் அதாவது தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாரு அது வந்து யார் கூட தான் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவகங்கையில் உள்ள மருது பிரதர்ஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு நெருக்கமான மற்ற பாளையக்காரர்ஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு திருச்சி பிரகடனம் அப்படின்னு ஒன்று அறிவிக்கிறாங்க இதில் இந்த சிவகிரி பாளையத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோன்னே இல்லை எங்களால் இதில் தான் ஜாயின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சிவகிரி பாளையக்காரர்கள் சொல்லிடுறாங்க அதுக்காக கட்டபொம்மன் என்னென்னா அவங்க சைடு வந்து படை அனுப்புகிறாங்க உடனே பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஃபைவ் அந்த டேட்டு மேஜர் பானர்மான் என்றவர் இந்த மாதிரி பாஞ்சாங்குறிச்சிக்கு அவங்களோட படையை வந்து அனுப்புகிறாங்க பிரிட்டிஷோட படை வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம சைடு என்ன தான் வீரம் இருந்தாலும் அவங்க சைட் டெக்னாலஜி வைஸ் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகியிருந்தாங்க அதனால் கட்டபொம்மனால் ரொம்ப எதிர்த்து போராட முடியல அவர் வந்து இந்த கலப்புர் காடுகள் சைடு தான் வந்து ஒழிஞ்சு இருந்திருக்காரு ஸோ நம்ம ஆளான இந்த ராஜா விஜய ரகுநாத தொண்டைமான் அவர் வந்து கட்டபொம்மனை காட்டி கொடுத்துட்றாங்க இதில் வந்து அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டபொம்மனை விசாரிக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் இப்படி தான் பண்ணீங்க அப்படி தான் விசாரிக்கிறாங்க அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் திமுறா தான் பதில் சொல்கிறாரு எப்போவுமே அவருக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு கெத்தான ஒரு இதை வந்து விட்டே தரலை ஸோ அக்டோபர் செவன்டீன்த்து செவன்டீன் நைன்டி நைனில் தான் அவர் வந்து தூக்கில் போட்டுடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேலு நாச்சியாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து எந்த நாட்டோட குயின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது நாடுனா எந்த இடம் ஸோ வேலு நாச்சியார் பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கையோட ராணியாக இருந்திருக்காங்க ஜான்சி ராணி போலவே ரொம்ப ரொம்ப தைரியமான ஒரு பெண்மணி தான் வேலு நாச்சியார் இவங்க வந்து சிவகங்கையோட ராஜா வந்து முத்து வடுகநாதர் அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறாங்க செவன்டீன் செவன்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவாபு அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் படைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த முத்து வடுகநாதரை வந்து கொண்டு விடுறாங்க
மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் அதுக்கப்புறம் கோபால நாயக்கர் இவங்க ஹெல்ப்போட மறுபடியும் வந்து வேலு நாச்சியார் போர் புரிஞ்சு அவங்க இடத்த வந்து கைப்பற்றாங்க ஸோ தமிழர்கள் வந்து இவங்களை வந்து வீரமங்கை தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி இந்த மாதிரி பேர் கொண்டு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்லமேஷன் வாஸ் இஷ்யூடு பை திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் யாரால் வெளியிடப்பட்டது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் மருது சகர்கள் அப்புறம் கட்டபொம்மன் மற்ற பாளையக்காரர்கள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கினது தான் இந்த திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்லமேஷன் அதில் மெயின் ரோலாக இருந்தது இந்த மருது பிரதர்ஸ் தான் ஸோ எயிட்டீன் நாட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருது பிரதர்ஸ் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் அப்படி இல்லைனா சுதந்திர பிரகடனம் அப்படின்னு ஒன்று வெளியிடுறாங்க இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்கா அகேன்ஸ்டாக தான் இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருது பிரதர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிரிட்டிஷும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட படையை வந்து தயார் பண்ணிக்கிறாங்க எயிட்டி நாட் ஒன் தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள ஃபுல்லாக அதாவது இந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் மருது பிரதர்ஸ் இவங்கள தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் எயிட்டி நாட் ஒன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த திருப்பத்தூர் கோட்டையில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தூக்கலாக போட்டுடுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ராணி லக்ஷ்மி பாய் லெட் த ரிவால்ட் அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்ன்றது ஒரு பிளேஸில் மட்டும் பர்டிகுலராக நடக்கல நிறைய பிளேஸில் நடந்திருக்கும் அதில் ராணி லக்ஷ்மி பாய் எந்த பகுதியில் தலைமை தாங்கினாங்க தான் கேட்டிருக்காங்க ராணி லக்ஷ்மி பாய் சென்ட்ரல் இந்தியா அதாவது மத்திய இந்தியா இதில் தான் தலைமை தாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன தான் ரிவால்ட் நடத்தினாலும் ஜூன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் குவாலியரில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள வந்து ஃபுல்லாக வந்து கைப்பற்றிடுறாங்க இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப துணிச்சலான ஒரு தலைவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ராணி லக்ஷ்மி பாய் தான் இது வந்து அப்போ இருந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் இந்தியாவில் ஜான்சி என்ற பிளேஸில் தான் ஸோ ஓவராலாக இவங்களோட பார்த்திங்கன்னா ஜான்சி அண்ட் குவாலியரில் நடந்திருக்கும் அண்டு இவங்க கூட யார் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பாங்கன்னா தாந்தியா தோப்பில் இருந்திருப்பார் இந்த எல்லா ரூலரையும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரிட்டிஷ் ரூலர் வந்து இந்த மாதிரி அடக்கியிருப்பாங்க ஸோ அது இவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண பிரிட்டிஷ் ரூலர் யார்னா ஜென்ரல் ஹக்ரோஸ் நெக்ஸ்ட்டு பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் கான்பூர் கான்பூரில் யார் தலைமை தாங்கியிருக்காங்கன்னா நானா சாஹிப் இவரை கண்ட்ரோல் பண்ணது சர் காலின் கேம்பிள் நம்ம முன்னாடி இவரை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதாவது எங்கே பார்த்துருப்போம் யோசிச்சு பாருங்கள் புலிகேசி அந்த இடத்துல சர் காலின் கேம்பிள் பற்றி பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு டெல்லி டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் பகதூர் ஷா பகதூர் ஷா டூ தான் தலைமை தாங்கியிருப்பார் அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணவர் ஜான் நிக்கல்சன் இதே போலவே பரோலி அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கான் பகதூர் கான் தான் தலைமை தாங்கியிருப்பார் அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண பிரிட்டிஷ் ரூலர் யார்னா சர் காலின் கேம்பல் இவர் தான் வந்து கான்பூரில் நானா சாஹிபியும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பார் இங்கே ஆப்ஷனில் இல்லாத இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் தான் இருக்குது லக்னோவில் நடந்திருக்கும் அங்கேயும் ஒரு பெண் தான் வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பாங்க பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஹென்ரி லாரன்ஸ் அண்டு பீகாரில் பார்த்திங்கன்னா கன்வர் சிங் அங்கே வந்து அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணது வில்லியம் டெய்லர் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளேஸ் வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் தீரன் சின்னமலை இவரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாளையக்காரர் தான் இவரை பற்றி தான் நமக்கு ஓல்டு புக்கில் கூட பட் நியூ புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து கொங்கு என்ற பாளையத்துலேருந்து இந்த பிரிட்டிஷ்க்கு எதிர்ப்பாக இருந்திருப்பார் இந்த கொங்கு என்ற பிளேஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கொங்கு என்றது என்னென்னா சேலம் கோயம்புத்தூர் கரூர் இங்கெல்லாம் நல்லா விவசாயம் உள்ள இடம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் திண்டுக்கல் இந்த எல்லா இடத்தையும் உள்ளடக்கியா இந்த மதுரை நாயக்கரோட ஒரு பகுதி தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொங்கு என்ற ஒரு பிளேஸ் இது வந்து ஸ்டார்டிங்னா மைசூர் அரசர்கள் தான் இதை வந்து ஆண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மைசூர் போர் தான் நடந்து அவங்க பிளேஸை தான் இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க அது மூலமாக இந்த கொங்கு நாடுன்றது பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் வருது இவர்கிட்ட இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா இவர் வந்து பிரிட்டிஷாரோட இந்த அதாவது பிரிட்டிஷ் அகெயின்ஸ்டாக இந்த டெக்னாலஜி வைஸ் வந்து இந்த போர் வந்து போர் பயிற்சி செஞ்சுருக்காரு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தௌசண்ட் எயிட் நாட் ஒனில் தான் பார்த்துருப்போம் இந்த மருது பிரதர்ஸ் தான் போராடி இருப்பாங்கன்னு இவர் வந்து அதான் இவர்கிட்ட அந்த டெக்னாலஜி வைஸ் எல்லாமே பயிற்சி முறை இருந்தாலும் இவங்களுடைய சப்போர்ட் தான் எதிர்பார்ப்பார் மருது சகோதரர்கள்
ஏன் அப்படின்னா அவங்க படையே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்படி பார்த்தாலும் இவர்கிட்ட வந்து ஓரளவுக்கு அந்த பயிற்சி முறை இருந்ததுனால இவர் நிறைய பிளேஸ் அதாவது சின்னமலை காவேரி ஓடாநிலை அரைச்சலூர் இந்த பிளேஸில் தான் இவர் வந்து இந்த கொரிலா வார்ஃபேர் அதாவது இந்த சிவாஜி பீரியடில் இருந்திருக்குள்ள அந்த ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து தோக்கடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காரு இருந்தாலும் வந்து ஒவ்வொரு ரூலரும் சாகிறதுக்கு பின்னாடி அவங்க கூட இருந்தவங்க தான் ஒரு மெயின் ரீசனாக இருந்திருப்பாங்க இவர் கூட இருந்த ஒரு சமயக்காரர் யாருன்னா நல்லப்பன் என்றவர் தான் இவரை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சில் வந்து காட்டி கொடுத்துருக்காரு அதனால இவரை வந்து சங்ககிரி கோட்டையில் வந்து தூக்கில் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கோடிட்ட இடை நிரப்புக இது பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிழக்கு பகுதி பாளையங்கள் டேஷ் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது அதாவது ஈஸ்ட் சைடில் உள்ள அந்த பாளைய கார்ஸ் அது அது வந்து யார் வந்து கண்ட்ரோல் யார் கீழே கண்ட்ரோல் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் கீழே தான் கண்ட்ரோலாக இருந்திருக்கு இதே மேற்கு சைடு அதாவது வெஸ்டர்ன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா போலிதேவர் கண்ட்ரோலில் இருந்திருக்கு அவங்கள தான் மரவர்கள்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் விஸ்வநாதன் நாயக்கர் அவரது அமைச்சர் டேஷ் உடன் கலந்தாலோசித்து பாளையக்கார முறையை ஏற்படுத்தினார் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதாவது என்னென்னா இந்த விஜயநகர பேரரசு கீழே இருந்தது தான் இந்த நாயக்கர்கள் தான் அவங்களுக்கு கீழே வந்தது தான் இந்த பாளையக்கார்ஸ் தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இந்த பாளையக்கார்ஸ் தான் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா நாயக்கர்களால் ஒரு ப்ராவின்சஸ் அதாவது ஒரு மாகாணத்தை ஃபுல்லாக அவங்களால கண்ட்ரோல் எடுத்து பார்க்க முடியல அதனால தான் பாளையக்கார்ஸ் என்றதை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாயக்கர்கள் வந்து சின்ன சின்ன தலைவர்கள் தான் அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இந்த பாளையக்கார்ஸ்க்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு பவர் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த பவர் வந்து கொடுக்க விஸ்வநாத நாயக்கர் அவருடைய அமைச்சர் பேர் என்னென்னா அரியநாதர் அவர் கூட சேர்ந்து தான் ஆலோசித்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இவங்களுக்கான பவர் அதாவது பாளையக்காரர்கள் என்ற பவர் வந்து கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு கட்டபொம்மனின் முன்னோர்கள் டேஷ் பகுதியை சார்ந்தவர்கள் கட்டபொம்மனோட அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த எல்டர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆந்திரா பகுதியை தான் சேர்ந்தவங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு லெவன்த்து சென்ச்சுரி சைடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு சைடு வந்திருப்பாங்க தமிழ்நாடு சைடு வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டியர்கள் கீழே தான் இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரர்கள் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்டபொம்மனோட அப்பா ஜெகவீர பாண்டியன் தான் இதுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்துவார் அதுக்கப்புறம் தான் நாயக்கர்கள் ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பாளையக்காரர்கள் என்ற அந்தஸ்து வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெகவீர பாண்டியனுக்கு அப்புறம் நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்திருக்காரு இவருடைய ஒய்ஃப் நேம் என்னன்னா ஜக்கம்மா அண்ட் இவருடைய பிரதர் நேம் தான் ஊமைதுரை அதுக்கப்புறம் செவ்வத்தையா நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் தமிழர்களால் வீரமங்கை எனவும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி எனவும் அறியப்பட்டார் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வீரநாச்சியார் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் சிவகங்கையின் சிங்கம் என அழைக்கிறார் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் சிவகங்கை ரூலர்னா யார் மருத பிரதர்ஸ் ஸோ அவங்க தான் கண்டிப்பாக சிவகங்கையின் சிங்கம் எனவும் அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியை டேஷ் என்பவர் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என விவரிக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு போரை வந்து பெரும் புரட்சி எனவும் அதுக்கப்புறம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா விடி சவார்கர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பொறுத்துக இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் டெல்லினா இரண்டாம் பகதூர் ஷா அண்ட் கான்பூர்னா நானா சாஹிப் ஜான்சினா லட்சுமிபா பரேலினா கான் பகதூர் கான் பீகார்னா கன்வர் சிங் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு எந்த பிளேஸ் எந்தெந்த ரூலர் எந்தெந்த பிரிட்டிஷ் ரூலர் அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் சரியாக தவறா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் மாகாணங்களில் நாயக்கர்களை நியமித்தனர் கரெக்டு தான் இதை நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் சிவசுப்பிரமணியம் என்பவர் மருது பாண்டியர்களின் அமைச்சர் ஆவார் இது வந்து ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா சிவசுப்பிரமணியம் கட்டபொம்மனோட அமைச்சர் தான் நம்ம வந்து அவரை பற்றி நிறையவே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அக்டோபர் பதினேழாம் நாள் கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டார் ஸோ இந்த டேட் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இது வந்து கரெக்டான டேட் அந்த கரெக்டான இயர் கரெக்டான மந்த் ஸோ அன்னைக்கு தான் கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் திப்பு சுல்தானின் மூ
இதுவும் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இவங்களோடைய இந்த பதை ஹைதர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த வேலூர் பிரச்சுன்றத ஒன்று கொண்டு வருவாங்க வேலூர் கழகம் என்றது எட்நூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் தர் நாலேஜ் இன் தமிழ் அண்ட் டு ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ் இன் தமிழ் தர்மம்பால் ஹஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மாணவர் மன்றம் இன் அதாவது தர்மம்பால் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் மன்றம் என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து எந்த பிளேஸ்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க தர்மம்பால் பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்திருப்பாங்க அதுவும் தமிழ் பேஸ்ட் எஜ் எஜுகேஷனுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இந்த மாணவர் மன்றம் என்றது எங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆஹ் இவங்க வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சர் இதுக்காக வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய சர்வீஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்காக நிறைய போராட்டங்கள் நடத்தியிருப்பாங்க தமிழ் வந்து ஆஹ் தமிழ் டீச்சர்ஸ்க்கு நல்ல சேலரி வரணும் அதுக்காக போராட்டம் நடத்தியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீர தமிழ் அன்னை என்ற பட்டம் வந்து கிடைச்சிருக்கும் வீர தமிழ் அன்னை எப்ப கிடைச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல கிடைச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் இது வந்து அசோஷன் அண்ட் ரீசன் டைப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூவலூர் ராமமிருதம் வாஸ் சைல்டு ஃபார் சிக்ஸ் வீக்ஸ் மூவலூர் ராமமிருதம் ஆறு வாரங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க வந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க ஏன் வந்து அவங்க அடைக்கப்பட்டாங்க அது வந்து நமக்கு ரீசன்ல கரெக்டா சொல்லியிருந்தா ரெண்டுமே கரெக்ட் ஏன் அவங்க அடைக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னா ஷி டுக் பார்ட் இன் த ஆன்டி ஹிந்தி எஜுகேஷன்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி அந்த பீரியட்ல வந்து அவங்க வந்து ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் வந்து நடத்தியிருப்பாங்க அதுல வந்து கலந்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதனாலதான் அவங்க வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து ஜெயில வச்சிருப்பாங்க ஸோ இங்க வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் கரெக்டு ரீசனும் கரெக்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான அந்த ரீசனும் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால இங்க வந்து ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ஆர் என்பது ஏயின் சரியான விளக்கம் இதுதான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ மூ மூவலூர் ராமாமிரதம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஜென்ரலாக இவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவங்க வந்து ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மர் சோஷியல் ரிஃபார்மர் மெயினாக வந்து இந்த அதாவது இந்த கோயிலில் வந்து பெண்களை வந்து பனி பெண்களாக ஆக்குறது அந்த விஷயத்துக்கு தான் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மாதிரி ஆஹ் முத்துலட்சுமி ரெட்டி எப்படி வந்து இந்த தேவதாசி சிஸ்டம்காக அகேன்ஸ்டா இது பண்ணாங்களோ இவங்களும் இந்த பெண்களை வந்து ஆஹ் பனி பெண்களாக்குறது அதுக்காக வந்து நிறைய போராட்டம் பண்ணிருப்பாங்க ஆஹ் ஸோ அந்த இதுலதான் இவங்க ரொம்ப முக்கியமான ரோல்ல வந்து இருந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நாவல் தீஸ் மோசவலை அல்லது மதிப்பெற்ற மைனர் தாசிகளின் மோசவலை அல்லது மதிப்பெற்ற மைனர் இந்த புக் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல வந்து நாவலா வெளியாயிருக்கும் இது வந்து தேவதாசி சிஸ்டம் பத்தி அதிகமா எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கு இது யார் எழுதின புக்கு அது வந்து நமக்கு வந்து தெரியணும் சோ இது வந்து யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா இப்பதான் நான் சொன்ன ஆஹ் மூவலூர் ராமவிரதம் தான் இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நைன்டீன் தேர்ட்டில பாத்தீங்கன்னா முத்துலட்சுமி ரெட்டி வந்து இந்த தேவதாசி சிஸ்டம்காக லெஜிஸ்லேஷன் வந்து முதலட்சுமி ரெட்டி வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில ஒரு மெம்பரா இருப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து முதலட்சுமி ரெட்டி பேசும்போது அதுக்கு வந்து முதலட்ச மூவலூர் ராமமிரதம் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த தேவதாசி சிஸ்டம் அபாலிஷன்காக ஸோ இந்த புக்கு வந்து யார் எழுதிருக்காங்கன்னா மூவலூர் ராமமிரதம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ கேவ் த டைட்டில் ஆஃப் ஏவிசை மன்னர் டு தியாகராஜ பாகவதர் தியாகராஜ பாகவதருக்கு ஏவிசை மன்னர் என்ற பட்டத்தை வழங்கியவர் யார் ஆஹ் இது வந்து யார் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தமிழ் ரிலேட்டட் அப்படிதான் வந்துச்சுனாலே அது வந்து தர்மம்பால் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணினோம் மெயினா வந்து நமக்கு வந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி இவங்க வந்து சோசியல் ரிஃபார்மர் ஆஹ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் நம்ம எக்ஸாக்டா இவங்கள வந்து சொல்ல முடியாது பட் இவங்களும் ஒரு சில விஷயத்துலதான் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க தர்மம்பால் மூவலூர் ராமாமிரதம் ஸோ இவங்கன்னா மெயினா தமிழ் இவங்க வந்து தேவதாசி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஜென்ரலா எல்லா விஷயத்துலயுமே கொஞ்சம் சோ ஏழிசை மன்னர் தியாகராஜ பாகவதற்கு ஏழிசை மன்னர் பட்டம் வந்து யார் கொடுத்திருப்பாங்கன்னா தர்மம்பால் தான் கொடுத்திருப்பாங்க ஆஹ் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் கான்பரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கும் 
நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விமன்கான கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கும் அங்கே வந்து இ வி ராமசாமி இ வி ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தியாகராஜ பாகவதற்கு ஏரிசை மன்னர் என்ற பட்டத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மேத்ஸ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் கருத்தட்டாங்குடி இது ஃபுல்லாக வந்து பிளேசஸ் இதெல்லாம் வந்து பர்சனாலிட்டிஸ் ஸோ எந்த ஊரில் அவங்க பிறந்திருக்காங்க அதான் கொஸ்டின் கருத்தட்டாங்குடி கருத்தட்டாங்குடி பார்த்தீங்கன்னா தர்மாம்பால் பிறந்த பிளேஸ் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை வந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி நெக்ஸ்ட்டு மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வந்து மோவலூர் ராமாவிரதம் நெக்ஸ்ட்டு மதுரை மதுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி அருந்தியல் நெக்ஸ்ட்டு மட்ராஸ் மட்ராஸ் வந்து ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி மயிலாடுதுறை மோவலூர் ராமாவிரதம் ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் எது வந்து மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் பத்தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மா நினைவு மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டடா எது வந்து இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மா நினைவு திருமண உதவி திட்டம் பற்றி பின்வருவனவற்றுள் எது தவறானது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் த பிரைட் ஷுட் ஹவ் ஸ்டடிட் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் In case of scheduled tribe qualification will be 5th standard. So, here is the school wise, 10th and 12th, that is the degree of the degree. So, bride is the 10th standard. It 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 is the 5th standard. It is the 5th standard. It is the 5th standard. So, this is the correct statement. இன்கம் லிமிட் வந்து பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேல ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து தாண்டி இருக்க கூடாது வருமான வரம்பு ஆண்டுக்கு ரூபாய் பன்னிரெண்டாயிரத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் இதுவும் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஏஜ் லிமிட் பிரைட் ஷுட் ஹவ் கம்ப்ளீட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் கண்டிப்பா எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்கணும் ஸோ இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இதுல எதுவுமே ராங் கிடையாது அதனால இதுக்கு ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா நந்தா வரும் எதுவும் இல்லை இந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டடாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப படிச்சுக்கோங்க நான் வந்து இதுக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் இந்த மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மா நினைவு மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் இது ரிலேட்டடாக வேறு என்னென்ன விமன்கான ஸ்கீமோ அந்த வீடியோஸ் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதில் போய் பாருங்கள் இந்த ஸ்கீம் தான் கம்ப்ளீட்டாக தெரியணும் அதில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ இஸ் த ஃபேமஸ் விமன் லீடர் பிரபல பெண் தலைவர் யார் இதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த விமன் பற்றி இது சொல்கிறாங்க இதான் நமக்கான கொஸ்டின் So first, she started her political life by joining the non-cooperation movement of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the first time to join the non-cooperation movement of Mahatma Gandhi. Okay. So Mahatma Gandhi is also very close. Uh, next, Kalyan Mahatma Gandhi is the first woman from South India to take part in non-cooperation movement in 1921. She was the first woman from South India to take part in non-cooperation movement in 1921. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் பங்கேற்ற தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்த முதல் பெண் இவர் ஓகே அகைன் நான் கோஆபரேஷன் உமன் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஷி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ரிமூவிங் நீல் ஸ்டாச்சியூ நீல் நீல் சிலையை அகற்றுவதற்கான போராட்டத்தில் பங்கேற்றார் ஸோ இது வந்து யாரை பற்றி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சலை அம்மாள் தான் அஞ்சலை அம்மாள் கடலூரை சேர்ந்தவங்க இவங்கள தான் வந்து சவுத் இந்தியா ஜான்சி ராணின்னு காந்தி வந்து சொல்லியிருப்பாரு இவங்க வந்து தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட மெம்பரா த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இருந்திருப்பாங்க தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதாவது சட்டசபையில த்ரீ டைம்ஸ் வந்து மெம்பரா இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ஜெயிலுக்கு தான் போயிருப்பாங்க ஆஹ் ஸோ இவங்களை பத்தி இந்த ஒவ்வொரு விமன் பத்தியும் நீங்க கிளாஸஸ்ல போய் பாருங்க ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அவார்ட்ஸ் ஹஸ் நாட் ரிசீவ்டு பை ருக்மணி தேவி அருந்தேல் ருக்மணி தேவி அருந்தேல் பின்வரும் விருதுகளில் எது பெறவில்லை ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு புக்கில் எங்கேயுமே கொடுக்கல இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி படித்தாதான் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்மபூஷன் அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்க சங்கீத நாடக அகாடமி ஃபெலோஷிப் இவங்க வந்து ஒரு டான்ஸர் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சங்கீத நாடக அகாடமி அவார்டு கிடச்சிருக்கு காளிதாஸ் சம்மனும் கிடச்சிருக்கு இதில் எது கிடைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்மபூஷன் இதுதான் வந்து ஹஸ் நாட் ரிசீவ்டு பை ருக்மணி தேவி அருந்தேல் ஸோ இவங்க வந்து பரதநாட்டியம் அந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸர் கிளாசிக்கல் டான்ஸர் பரதநாட்டியம் அதுவும் சதி அந்த டான்ஸ் ஆடுறதுல இவங்க ரொம்ப பிரபலமாக இருந்திருக்காங்க 
இவங்க வந்து ராஜ்யசபாவோட மெம்பரா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஹ் இந்தியாலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பெண் வந்து ராஜ்யசபா மெம்பரா நாமினேட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி அறிந்தியல் தான் இவங்களுக்கு வந்து பத்ம பூஷன் வந்து நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல கிடைத்திரு கிடைச்சிருக்கு சங்கீத நாடக அகாடமி ஃபெலோஷிப் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து மேட்ச் டைப் ஸோ இங்கே வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் முன்னாடி நம்ம பிளேசஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டீன் நைன்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தர்மம்பால் தான் பிறந்திருக்காங்க எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் நைன்டி டூ ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் நாட் ஃபோர் நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி அருந்தியல் ருக்மணி தேவி அறிஞ்சல் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஓவலூர் ராமாமிரதம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு ஆர்டர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஓவலூர் ராமாமிரதம் ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் நிறைய விமன் தான் முக்கியம்தான் பட் இதில் வந்து நம்ம இதை வச்சு ஓரளவுக்கு எக்ஸாக்டாக கொஞ்சம் க்ளூ வச்சு படிச்சுக்கலாம் ஓவலூர் ராமாமிரதம் நெக்ஸ்ட் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டிலே தர்மம்பால் வந்துடுறாங்க தர்மம்பால் ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி ருக்மணி தேவி அருந்தியல் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமாக கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ரொம்ப டஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏரியா தான் கை வைப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபார் ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி பார்ட்டிசிபேஷன் டேஷ் ஷி வாஸ் ஜெயிடு ஃபார் ஏ இயர் ஸோ இவங்க வந்து எந்த இதில் பங்கேற்றதுக்காக ஒரு வருஷமாக ஜெயிலில் இருந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் சத்தியகிரகம் உப்பு சத்தியகிரகமில் இவங்க வந்து கலந்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியகிரகம் வந்து நடந்திருக்கும் வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியகிரகம் நடந்திருக்கும் அதில் வந்து இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபீமேல் பிரிசனராக இவங்க தான் வந்து அரெஸ்ட் ஆகியிருக்காங்க சால்ட் சத்தியகிரகக்காக